Deze editie probeert Ivo iets over het weekend te tillen. Leert Jort de eile hoogte van Don Perignon en Plenitude de kennen? Fantaseren we over welk mes mee mag op reis? Memoreert Jort de even kostbare als fatale elektronica van de Aston Martin Lagonda? Wapent Ivo zich tegen de oprukkende snor? En smeert Jort een snopwaardige shampoo in zijn kuif? En mogen we meegluren bij de brille pauperliefde van Jona en zijn teerbeminde Jolijn? Ja, Groot-Brittannië is geen democratie. Ivo, ik citeer even uit een boekje, weet nog wat dat is, het concept... Dat wil niet zeggen dat de snobs erop uit zijn zich macht en invloed te verwerven. Niettemin zijn ze echter in het bezit van beide. Het ware snobisme is zuiver en onzelfzuchtig. Het haakt niet naar macht, naar rijkdom of invloed... maar bestaat enkel vanuit zichzelf. Was getekend de Duke of Bedford. Dit is, dit is zijn handboekje in 1965. Um, de hertog van Bedford. Mm-hmm. Die dus in, in de Engelse vertaling heet het uh, de Duke of Bedford's boek of snaps. Wow. Is jij niet? Had jij niet nee, gedaan? Nee, nee, nee. Ah, nee. Heerlijk. We komen even op de Duke of Bedford terug. Want ik wil het met jou hebben over elektrische auto's. Oh ik denk God. niet dat het nu echt indaalt. Maar nee. daar gaat het over straks. Oké. Okay. De Snopcast. Niet inclusief, maar exclusief. <laughs> um, goedemorgen, Ivo. Goedemorgen. <laughs> Deze maandag. Laten we maar eens even beginnen met onze maandagochtendrubriek. De mail van het management. Mm-hmm. Um, we komen net uit een... Korte sessie met Titus uh, de Snor, uh, ja. of Titus de Trui, de, de algemeen directeur uh, van deze uh, <laughs> Tony deze Media. En um, die zei ook zoiets als, ik ga het even terugkoppelen. Ja. Um, en toevallig Mooi. kregen we daar ook een vraag over binnen van een van onze uh, trouwe luisteraars. Mag ik aan hem, Bas Jordi. Want we hadden natuurlijk even een oproep gedaan aan de, aan de trouwe luisteraars. Jongens, hebben jullie ja. nog wat van die management speak waar je ja. over struikelt, waar je ook wel een beetje aan stoort? En jouw Bas Jordi kwam aan met wat hij van zijn bazen vaak hoort. Iets over het weekend heen tillen. <laughs> Vind je daarvan? Ja, ja, uh, ja, dat is ook niet iets waarmee ik ben opgegroeid. Nee. Uh, het weekend over tillen. Nee, maar het, het zijn meer van die dingen die er opeens insluipen. Zoals ik hoorde laatst bij BNR. Iemand voortdurend het woord prioritair. Van, waar komt dat nou opeens vandaan? Zo? Ja, dat is een beetje haags. Hè? Ja? Dingen die je wel en niet belangrijk vindt. Ja, ja. Maar ja... Ja, maar goed, iets over het weekend. weekend. Ja. Ik zou er eigenlijk kort willen afdoen. Um, dan ja. citeren wij de Dowager Countess, de douairière ja. van Downton Abbey. Ja. En als het dan over het weekend gaat, zegt zij... What, what is a weekend? Uh, Ivo, voordat we naar de heerlijke versnapering gaan... ons maandagochtend uh, um, uh, drankje. Ja. We hebben nog wat meer berichten van het management. Uh, zoals... Ze zoeken uh, stagiairs. En, um, nou ja, dat mag natuurlijk. Maar ik zeg wel, jongens, als je stagiair bij Tony Media wil worden... van alles wilt leren, uh, zorg wel dat je er goed op gekleed bent. Net als ik. Want kijk, normaal hebben de bretels, maar het is hier zo koud. Want die, die schimmelpenning, die is natuurlijk gewend. Dat kasteel van zijn ouders, dat staat ook op 12 graden. Zeker nu. Um, het is hier echt, ja... Ik, ja, maar het, o, heeft, het, het, koud, het heeft wel zijn voordelen. Je hoeft ja. de champagne niet meer in het ijs te zetten. Nee, precies. Is gewoon we hebben hem eigenlijk gewoon hier in de studio gezet. Ja. Hij kwam warmer binnen dan hij nu ja. inmiddels ja. is. Ja. En het is een dom periode. Dus als je wil reageren, tonymedia.nl, neem ik aan. Dan stuur je gewoon even een berichtje. Redactioneel, productioneel, vormgeving. Ik, ik hoor het van onze redactie. Redactioneel, productioneel, vormgeving. Geen idee wat En je moet het niet om het geld doen, denk ik. En sowieso niet huh? voor het werk. Nee. Je hoeft toch niet om negen uur te beginnen mag kopen? Nee. Thuiswerken. Sales. Of sales, ja. ja. En je mag gewoon je eigen tijd in en je doet maar gewoon. Het maakt niet uit hier. Hè? Ze hebben de, ze hebben de uh, snop troperoosters hebben ze overgenomen. Uh, we gaan naar de fles Dom Perignon. En wat ik dan meteen aan die Dom Perignon zo prachtig vind... en altijd belangrijk als sabreur... Mm-hmm. Ja. ik sla het graag met een zwaartje, die hals. Ja. Zo elegant. Ja, is ook elegant. Waarom hebben niet alle merken champagne zo'n mooi halsje? Gosset heeft het volgens mij heel mooi. Ja, er zijn er meer hoor, die dat hebben. Ja. Hij is, uh, het is nou trouwens wel aardig dat je over de vorm van de fles begint. Want die hebben we, uh, de, cham- uh, de vorm van de champagnefles. Want dat is letterlijk te danken aan, uh, aan de, uh, de monnik Dom Perignon himself. Hij, heeft er, oh. ja, nee, hij is verantwoordelijk geweest dat dat glas sterker werd. En dat het ook deze vorm heeft gekregen. En het feit dat de champagneflessen een kurk hebben überhaupt. Want dat ja, was want het zijn... probleem was met die, met die flessen altijd... De, ze hadden de techniek van glasblazen nog niet door. Ongeveer de helft van de flessen of meer... Ja. die naar het Chateau de Versailles ja. gevoerd werden... die klapten uit elkaar voordat ze binnen Tijdens het transport, ja. ja. En dat heeft hij... Uh, zal ik hem helemaal ontbloten, de, de nek? Dat jij daar, of vind je dat... Vind je ja, dat kan mij nooit bloot genoeg zijn, dat weet je. Goed, ja, dit hoort dus niet, hè, dat je het helemaal af had. Maar 
Jezus, Mina, dat zie je. Ik ben niet helemaal getraind in het openen jij bent van een niet, Die, die DP'tjes, dat zit er niet echt lekker in. Je bent niet echt een rapper. Nou, maar ik, heb, ik ben wel ervaringsdeskundige met DP. En jij ook. Want we hebben ooit tijdens de Quote Challenge... die rally dwars door Europa op iets meer dan gemiddelde snelheid... Ja. met zo'n duizend bochten en temperatuurswisselingen... van tussen de 10 en de 35 graden... hebben wij een Magnum Don Perignon in de achterbak gegooid... om te kijken hoe die de trip zou doorstaan. En daarna hebben we hem op een happening... Oh, bij ja, 717 is... hebben we met ja. hetzelfde jaar dezelfde temperatuur naast elkaar gezet. 717, het hotel waar je alleen met je matressen heen kon. Hey, uh, um, ja? Ja. Nou, en daar bleek dat, die dus geen, dat er geen smaakverschil was tussen de, de fles die wij... Ja. Nobel moment. Oh. Ah. Ja... Trashiek, echt, ja. Dit is, ja, dit is wel echt een vakman. Ja, en als je nou tuttig bent, dan pak je hem dus uh, in zijn zieltje. In zijn ziel met dat duimpje. Ja, want ja. dan verwarm ik de fles niet. Heel belangrijk. Oh. Maar Don Perignon is een beetje het bovenmerk van Moet en Chanon. Of kan je ja. er echt niet vergelijken? Want het is natuurlijk hetzelfde huis, hetzelfde, althans hetzelfde eigenaar. Ja, nee, um, dit is wel een ander, ook, ook een ander prijs. Maar bevolen. maken ze dat heel anders dan? Want... Ik ben nog in die kelders geweest. Ik geloof acht kilometer lang. Alleen met Don Perignon fles. Ja. Dat is wel leuk. Um, waarvan overigens even klein subtiel dingetje van de gids. Die zei, oh ja, dit is het, uh, het, uh, het opslagje van Weilen Prins Bernhard. Er lagen nog 9000 flesjes nog. DP voor de prins. Ik heb toen zijn, 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 zijn uh, kleinzoon Maurits even geappt. Hé hey Maurits, ik, zal ik een paar flesjes voor je meenemen? Ja, er ligt nog wat van de familie. Hij zei, kom op met die flessen. Maar die krijgen we toch niet mee? Nee, maar het is wel, het is wel echt een andere... Uh, laten we eerst maar even proeven. Ja? Nee, maar het is wel echt een andere champagne dan de grote... Het ligt dat hè, rond die abdij. En ze gebruiken alleen de druiven uit de, hun 17 uh, uh, Grand Cru uh, wijngaarden. En het wordt ook niet ieder jaar uitgebracht. Dat vind ik ja. ook wel chic. Dus als het niet goed genoeg is... Ja. Maar ik was net bij een proeverij in het conservatoriumhotel bij Chilo van Koevoorde. En daar heeft Don Perignon heeft ook nog weer zijn overtreffende trap. Die maakt eens in de zoveel tijd hè, van iedere jaargang leggen zij een paar uh, flessen. Een aantal honderd uh, houden ze apart. En die laten ze nog weer veel langer rijpen dan dit. Echt 15 jaar. Ik heb dus net de, dat heet de plenitude. En dat wil zoveel zeggen als de tweede volheid. De P2 heb ik geprobeerd. Dat is factor 3 in prijs. Maar dus, ze hebben ook weer een, 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 nou ja, een overtreffende trap. En uh, die heb ik geproefd. Uh, en dat, was, dat is dan toch nog wel weer... Ja, dat zou jij ook ervaren. Dat moet je ook zeker doen. De komende mm. maand kan je dat doen in het Conservatorium Hotel. Kan je hem ook per glas krijgen, die plenitude 2. Oh, dat is wel bijzonder, ja. 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 Oké, okay, normaal glas champagne kost meestal 12, 14, 16 euro in, in, in een goede bar. Ja, en de plenitude is... Dan moet je iets beter gewapend naar binnen gaan. Maar, maar je krijgt ook een oestertje bij met uh, passievrucht van uh, hmm. Chilo. Uh, nee, dat is 125 euro per glas. Dus okay, ja, dan moet je je niet, <laughs> misschien niet gaan bezatten met z'n tweeën. Maar even terug toch op Dom Perignon. Ja. Um, grote naam. In rapperskringen trouwens ook. Ja. Dat is een beetje onze wereld tegenwoordig natuurlijk. Hè? Dat kennen we. Waarom? Is het, uh, de, is het de smaak? Is het de prestige? Ja, ik denk bij veel schaarser, ik, ik, Ja, zeker, zeker dat ook. Maar dat en is, is het dat... altijd een medische mee? Is het altijd een jaar ja, van deze ja, twee, het alleen maar, Het is inderdaad alleen maar. altijd ja. een, 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 uh, ja, en dan altijd dus uit die 17 eigen Grand Cru wijngaarden. Maar het is eigenlijk al voor de rappers had het een enorme reputatie. En Toen heeft het ook veiling. Ja, de eerste, <laughs> volgens mij is de eerste lichting, de eerste oogstjaar is in 1921 mm-hmm. uitgebracht. En je had uh, Doris Duke, je weet wel, de, de rijkste vrouw uh, ter ja. wereld ooit van de Die tabacco. Beetje, ja. Met uh, mijn grote vriend Porfirio Rubi Rosa. En die op de muur hangen. Ja. En haar um, uh, uh, 1921 zijn geveild in 2004 in New York. Daar hadden er drie flesjes Don Perignon 1921. En die brachten toch al 25 mil op. En Toen. De rosés later in... Um, maar kun je hem lang goed houden? Want vaak moet je champagne toch binnen één of twee jaar drinken. Oh, dat is inderdaad. Dan is het meer het, ja, dan is het, het prestige. Is het ja, ja. leuk om het in je voorraad te hebben, dit eerste jaar. Maar niet openmaken. Ja. Nou ja, goed. Ivo, tot zover de, de belletjes wijn. Ja, wij zijn natuurlijk uh, A-technisch, uh, beide in alle opzichten. Uh, tot het ja. einde der tijden. Maar als je meer wil weten, echt iets over champagne wil weten... dan moet je even doorschakelen naar de podcast Waar Komen... De bubbels vandaan van Bob Bron te vinden op de site van Moet NSC. Nee, ja, het staat gewoon onder ons in de show notes. Oké, okay. op Spotify. Ja. Ivo, we gaan door naar de rubriek waar iedereen op zit te wachten. Heel simpel, omdat het hele volk wil 
worden verheven door jou. Ja. En door mij wellicht. Ik kreeg een, uh, een briefje van een Jeroen Alexander van Arkel. Een, ik mag wel zeggen, een epistel. Ik vat het even kort samen. Hij vraagt zich af hoe wij op reis gaan en waar wij ons mee scheren. Mm-hmm. Hij zegt, jullie reizen toch niet met de gilette wegwerpmesjes? Nee. Want wat hij zelf doet, hij neemt om te beginnen zijn eigen dovo scheermes mee. En dat niet alleen. Hij heeft ook een laguiol uh, steekmes altijd op zak. Wat in het vliegtuig nog tot problemen leidt. Dus deze meneer reist voornamelijk per auto door heel Europa. Zodat hij zijn eigen messenset bij zich heeft. Ik zou zeggen, heb je Jeusje. nog andere hobby's? Jeusje, um, Nina. Wat, uh, maar dit klinkt heel Maar snoppen. het is wel waar. Ja, die, die plastic, die oranje gescheermesjes van... Ja. Uh, Gillette, het is een beetje sneeuw. Nee, het is altijd plastic, ja. Oh, nee. altijd. Ik deel zijn, ik deel zijn uh, fixatie hoor. Ik heb hier zelf een, 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 een voor het leven. En daar, daar scheer ik me ook al tijden mee. Ja? Met, een, met, een, ja, met prachtig hout. Maar er zit wel een Gillette mesje weer op, Ivo. Ja, maar goed, daar zijn we nu eenmaal van de gang. Wil je, ja, wil je ik... liever een, een, een Wilkinson eronder? Ja, dat was eigenlijk nee, beter geweest. Nee, maar dat oranje en dat glans, het is allemaal, het is ja, zo'n plebsmesje. Ja, ja. Nou, maar het ja, zijn maar wel goede mesjes. Hier is het ja? toch. Ja. Ja. Maar ik ben, ik ben al blij dat hij zich nat scheert. En dan voor thuis neem je de dassen haren eveneens met hout afgewerkte scheer. Ik was. Daar en, zal de das weer heel verheugd over zijn. Dat en toch en als je op reis ja? gaat, dan neem je je eigen. Ik heb hem laten personaliseren bij een Italiaans bedrijfje met mijn initialen. Neem je je reisscheerkwastje mee, maar nog steeds van dassen haar oh, natuurlijk. Oh, Mooi, ja, maar kan het ja. ook zonder dierenleed misschien, alsjeblieft, één keer in je leven? Nee, want dat heb je maar één keer nodig, zo'n kwastje. En anders heb je alsmaar die vieze spuitbus. Ik kreeg laatst dus... ook al klachten over je van die uh, Civetcat koffie, van die, van die speciale koffie. Kom ik op terug. Oh, okay. We gaan nog een heel ja. koffieverhaal houden, ja. want dat was helemaal fout wat je daar ook weer deed. En daarnaast ook niet de lekkerste Ja, maar je moet ook weten dat ja, gastronomy dat is the science of blood, cruelty and pain. Anthony Bourdain. Dus dat is nu eenmaal zo. Aan eten kleeft pijn. Ja, ja, ja ik denk niet dat het waar is. Maar ik denk dat het waar kan zijn. En helaas, en ja. daar gaan we tegen strijden. Uh, maar natuurlijk niet officieel, want het kost ons weer luisteraars. Die denken, oh die kelder, die is ineens lid van GroenLinks geworden of zo. Jongens, maak je geen zorg, ik ben ergens lid van. Maar goed, wel nat uh, scheren ja. dus. Hè? Niet wel elektrische. En ook mee met de baard. Niet ja. tegen de draad in scheren. Ja, dat vind ik wel makkelijker tegen de draad in, dan ben je er sneller vanaf. Ja, maar ja, dan heb, je, heb jij een huid alsof je in een brandnetelveld bent geflikkerd. Dat is ook huid, dus dat, zo, ja. schiet, dat schiet ook niet op. Oké, okay. dus scheren belangrijk, maar niet gewoon nog met zo'n dat, dat, warm ja. lauw water en ja, dan ja. met de kwast. Ja, hier en dan in de crème en dan die kwast erin. En dan eerst een kwartier douchen, dat je huid een beetje begint Ten voor te groeien. Ja. Ja, dan ga je altijd nog even ja, Of het beste natuurlijk, ga nou gewoon naar Italië, naar een barbier. Die je helemaal, je kent ja. die openings zijn van Once Upon a Time in America, waar El Capone helemaal gewikkeld is van die mm-hmm. warme, witte handdoeken. En dan is je huid optimaal voorbereid voor, voor dat mes waar hij het over heeft. Dat enkelzijdige mes. El Capone zou zo'n gevoelsmens. En als El Capone het wil, dan willen wij het ook. Zo is dat. Ik las in de FT Weekend uh, een berichtje. What's the weekend? What's the weekend? Huh? Ik, ik las een berichtje dat, uh, dat je het scheermesje niet overal op meer mag inzetten als je een beetje mee wil doen. Want de snor is terug. Ik vond het zeer alarmerend. Maar echt terug? Oh my god. Ja, kijk, de snor moet even terug in de geschiedenis. Is het natuurlijk populair geworden eind 18e eeuw al. En later kennen we natuurlijk van, van cavaleristen en ja, van militairen. Verplicht van, ooit, ja. Ja, ja, ja. en uh, bepaalde beroepen. Hier, de, de, het management. Uh, Titus de snor. Dus we ja. hebben hier ook een manager in, in een C-level ja. die uh, een snor <laughs> heeft. Um, maar ik vind eigenlijk alle snor zijn toch anders. Hij heeft natuurlijk ook door de gastarbeider een wat merkwaardige reputatie gekregen. Zo'n grote snor, dat doe je niet. Er is één snor die, denk ik, uh, altijd kan. En ik zit nu op dat snorretje te kijken, nota bene, van Joseph Luns. Oh, oh, ja, ja. van Buitenlandse Zaken, daar houdt hij. Leuk dat u mee doet. Dat is zo'n klein, harig ja. bovenlipje... Ja. We kennen hem allemaal van de acteur beetje, David Niven. Een beetje zo'n roestig fietsstuur. Die had vroeger de, de beursbaron. Dat was de baron van Itterson, de voorzitter ja, van de die beurs. Ook. had ook zo'n ja. snorretje, zo, echt zo'n, zo'n streep. Dat vond ik nog wel aardig. Ah, ik bedoel, dus, ik zeg ja. dus zo'n streepje, niet zo'n streepje, <laughs> jongens. Dat is ja. weer een ander type. En de Dali-snor? Nou ja, dat is de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is een beetje ja. de stijl dat hij gaat krullen. Ja, de barbier in het Hotel de Meurice was, uh, was zijn vaste snorbewerker. En... Hij uh, zei altijd over mensen die geen snor droegen... een liefdeskus zonder snor is als het eten van een ei zonder zout. Ja, dus, ja. Uh, nou, wellicht is het zo. Het lijkt me voor een vrouw trouwens ook geen genoegen. Maar dat kunnen wij helaas niet uh, beamen nee. namens deze seks beantwoorden. Of misschien gelukkig niet. Tap op de snaps. Ivo, ik heb een wat uh, merkwaardige opening om het over een, een held... een snop mm. te gaan hebben uh, die wij eren... Um, want ik begin eigenlijk met het nieuws dat ik onlangs een ritje maakte in uh, een Porsche Taycan. Dat is een elektrische Porsche. Mm. Um, 
En ik was oprecht onder de indruk. Uh, ik geloof 0 tot 100, 2,7 seconden. Eindeloos snel en geruisloos. En een ja. elektronisch dashboard. Het was allemaal zeer complex uh, en imponerend. Een beetje vliegen. Ja, toch ja, had ik er ja. niks mee. Nee, Hoe komt nee. dat nou? Ja, het geluid... Uh, ja, je hebt een knopje dat je het hoort. Zit je een soort cd'tje Nee, maar dat, dat, is, dat is nou net precies het pijnpunt. Dat je daar, het, het heeft iets artificieels. Het is dus ja. niet echt. Het is zo'n geluidje erbij gemonteerd... Ja, ja, dat is niet ik hou nog van meer. zo'n dashboard. Ik heb nog van die oude saaps en zo met van die grote ronde knoppen. Die, ja. Dus niks elektronisch. Gewoon een grote kilometer teller met een stokje dat een beetje heen en weer gaat. Het is gewoon visueel heel duidelijk. Een beetje lomp eigenlijk. Ja. De oude Porsche 911, grote ronde knoppen. Eigenlijk gebaseerd op de kever. Ja. Dat, dat is toch onze voorkeur? Ja, en dan zie je ook op een gegeven moment dat je vingers eraan blijven kleven. Want plastic vergaat niet, maar er ja. gebeurt wel wat mee. En dat had ik met Maserati. Je moest een heel dashboard in. Omdat ja, omdat je inderdaad, je nou, bleef aan, jou, aan jouw knoppen kleven. Ja, je bleef je aan mijn knoppen kleven. <laughs> Serieus. Um, maar dat zei ze, oh ja, nee hoor, dat was uh, model jaar uh, tien jaar geleden of zo. Weet je wel, dat was toen heel gewoon. Dat vond ze geen enkel probleem. Ik kreeg gewoon een nieuw dashboardje voor 7 mil. Oh, vond ik okay. heel redelijk op nou, zich. Nou, weer mee. He? Althans, nieuw, niet een heel nieuw dashboard. Leer bleef erin. Alleen de plastic knopjes werden even vernieuwd. Fair enough. Ja. Um, maar daarover nadenken, nadat ja. ik dat ritje in Taycan had, had gemaakt... Um, dacht ik ineens, ja, maar dit is niet de eerste auto die modern op de markt is gezet. Het moder- de modernste met futuristische auto. Gaan we natuurlijk even terug naar de jaren 70. En dat was de lancering van de Aston Martin Lagonde. Want ik heb altijd ja. gedacht, één keer koop ik een Aston Martin. Ja. Maar tegenwoordig hebben ze Duitse motoren, hebben ze Mercedes motoren. En denk ja... Zal ik dan nog een Aston Martin, zou ook Arabisch bezit en zo, laat maar zitten. Mm. Het is niet meer die oude Aston Martin. Mm-hmm. We moeten eigenlijk even terug naar de nobele Aston Martin. Begin jaren zeventig, ze waren weer eens een keer failliet gegaan. Dat is ook een beetje traditie bij dat bedrijf, zoals bij alle Engelse bedrijven. En dan zou je denken, nou, we zijn failliet gegaan. We gaan nu komen nu met een rustig, leuk instapmodelletje voor de Maas. Zodat je... Hè? We, we spelen even op safe. Ja. Ja, maar dat gebeurde niet. Okay. Toen lanceerden ze de Aston Martin Lagonda. Lagonda, een oud merk. De Aston Martin Lagonda is een, ja, je moet het maar opzoeken... een, een ongelooflijk futuristische auto voor midden jaren zeventig. Dus je moet je voorstellen, die designafdeling van Aston Martin... net failliet gegaan, gaan niet echt op de kosten letten... maar maken een budget voor de Aston Martin Lagonda... voor de futuristische auto. En dan willen ze dat hele moderne dashboard met tiptoets bediening. Dat is zo uit de hand gelopen dat het ontwerp van het dashboard... heeft het viervoudige budget van de hele ontwikkeling van de auto <lacht> opgeslokt... En daarna, oh. en dan kan ik eigenlijk wel citeren van de, de, de echte autokenners. Namelijk uit het programma Top Gear die een test deden uh, met die auto. Ja. Al die knopjes, die hele kerstboom. Ja. None of the stuff actually works. <laughs> oh my god. En hoe kwam ik daar nou op? Ik, ik stuitte op een van die auto uh, sites voor, voor, voor zeg maar verzamelaars van uh, oldtimers. Um, de lancering van de Aston Martin Series 2, het tweede mm-hmm. modelreeks... Uh, die werd aangeboden, althans die werd gekocht, door Robin Russell. En Robin Russell ken je? Marquis. Kijk, ja. Marquis uh, Tavistock. Dus en, en, en nummer hoeveel? Want dat is een hele, hele roedel van Marquis. Nou ja, ja. Dus dat zijn eigenlijk de, de Dukes, de hertogen van, um, van Bedford. Uh, dat, is, nou ja, dat zit in die familie al honderden jaren... En deze, dus de zoon, zeg maar de oudste zoon, is dan de markies. Mm-hmm. En die kocht in de jaren zeventig... Nou, ik weet niet of hij echt een playboy was, maar wel, ja, hield wel van dit soort dingen. Had ook een modellen van in ooit nog de uh, debutante van het jaar geweest en zo. Dus het was een mooi koppeltje. En toen dacht de eerste Martin, nou, als hij nou die nieuwe eerste Martin Lagonda koopt... Mm-hmm. dan lanceren we dat op uh, Woburn Alley. Of uh, Abbey, oh, Woburn Abbey. Op het een, een groot, ja, ja, enorm ja, chateau. Ja. Um, echt een van de grote huizen in Engeland. Um, Klinkt en dan naar alle pers stond ja. klaar. En um, allemaal camera's in de aanslag. En de, uh, Lord Tavistock zou even gaan starten. Want het hele dashboard van de, um, van de Lagonda was helemaal futuristisch. Met tiptoets bediening. Had nog nooit iemand gezien. Hier en daar wat stroomverlies. Nou wellicht. ja, er was geen enkele knop idee. Dus die auto startte niet. En heeft de pers die auto natuurlijk moeten aanduwen. Oh. Op de grote oh. internationale lancering. En toen dacht hij, ja, zo'n auto wil ik eigenlijk ook. Het was een... Ja, misschien niet mooi met van die koplampen die konden draaien. Een hele lage, lange neus. Maar geweldig. Vind. En ik ben me eens gaan verdiepen in die, in die uh, Bedford. Mm-hmm. En in die hele familie. Dat is een mooie familie. Die kwalificeert aan alle kanten voor onze top of de snaps. Ja? Ja, nou, Vroeger sneuveld. Als adel wel. Ja. Nou, drie keer getrouwd. Nou, we beginnen okay. met zijn vader. Mm-hmm. De, de, de dertiende duke. Um, 
was een mooie vent, want die heeft, en dat is het boekje waar ik net uit ja, voorlas, heel leuk, die het standaardwerkje ja. gelanceerd. Ook nog in de familie bijvoorbeeld een, een, um, een nichtje, geloof ik, die een van de eerste grote aviators, uh, vliegende ja? vrouw, de vliegende barones. Okay. Um, ook uiteindelijk uit, met een vliegtuig in zee geëindigd. Ook geweldig ja, okay. jong dood. En die Hoort Ian, uh, dat is een mooie kerel, die is in de Engelse adel in die zin enigszins omstreden, dat hij kreeg natuurlijk die erfenis toen zijn vader overleed. In de jaren 50 moest hij een enorm bedrag in inheritance aan, aan mm-hmm. erfbelasting. Uh, mm-hmm. Je hebt nu allemaal van die millennials zeggen, ja, die erfbelasting moet omhoog. Nou, de consequentie dan is bijvoorbeeld dat je je kasteel moet verkopen. Ja. Dat ja. moest hij ook bijna. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga er een pretpark van maken. Of een safaripark om te beginnen. <laughs> het pretpark en, klinkt inderdaad niet heel Nou ja, een beetje ordinair ja. natuurlijk. En toen sprak, uh, op een gegeven moment werd dit over geïnterviewd, die Ian. En toen zeiden ze, um, ja, hoe vindt u dat nou? En de hele Engelse adel spreekt een beetje minnetjes over jou. Dat je je huis moet openstellen en dat je allemaal mensen moet uh, mm-hmm. gaan ontvangen. En ze, toen zei hij, I do not relish the scorn of the periods. Hè? Dus ik, ik, de hoon van de adel, yeah. uh, ben ik niet echt blij mee. But it is better to be looked down on than overlooked. Dus ik, word, ik heb nog liever dat ze op me ja, neerkijken ja, 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 dan dat ze me ja. niet zien staan. Ja, ja dat vind ik um, wel een mooie. En je moet voorstellen, nu in dat safari park, daar loopt, ik geloof, de enige witte Reno van Noord-Europa. Ze hebben olifanten, tijgers. Ik bedoel, ja. het hele pakketje loopt gewoon met die vent door de tuin. Ja, ja wel mooi. Jezus. We kennen er trouwens meer die dat hebben. Hè? Ja, dat is een de, hobby. Uh, Bath. Die Bath heeft dat ja, volgens mij. Ja, daar en... rennen ook nog 80 metresses door het, door het kasteel, geloof ik. Maar die, maar die, en die, die, la, die Lagonda, het, het hoort ook een beetje bij de Engelse auto's. Ik weet ook nog wel dat uh, Jeremy Clarkson ooit zei over de Triumph Stack. Prachtige auto. Ja. Maar hij zei, the only sports car you have to drive during winter because in summertime the engine gets too warm. <laughs> dat, dat is... Ja, en ik wil hmm. toch nog even in, inhaken met de Hilman Imp. Ik weet dat jij zegt, hou op oh, over die, die kaart. Oh, ja, wat een dom maar, ding, joh. Maar, ja, ja, maar mijn oom had er één. En die had dus zo nu en dan dat hij uh, s- ochtends bij zijn portier kwam... en dat achteruit te veel spanning had en in diggelen op, het, uh, op de hoedenplank lag. Dat is een keer of drie voorgekomen. Ongelooflijk, die kwaliteit. Ja. Ja, dit is nog uit de tijd van de DAF 33, waarover Zoiets. later niet meer. Um, ik ga nog over die Ian. Ja. Mooie kerel, dus een van de eerste dukes die zijn landgoed aan openstelt... Overigens niet zielig hoor. Hij heeft hem nog af kunnen betalen. Ik geloof dat de familie nog 550 flats in Londen heeft. Uh, nog een paar hotels. Een um, uh, paar, paar honderd panden. En bijvoorbeeld ook zo'n van die private gardens. Je hebt bijvoorbeeld Bedford Square. Ja, dat is nog gewoon met een privé tuin en zo. Dat is van ja, die familie. Ja. Dus, dus ze zijn niet heel zielig. En 23.000 acres aan grond. Hij noemt zichzelf als gardener of ja. niet. Ja. Nee, uh, ja. Er zijn geloof ik maar twee families die meer grond hebben. Dat is Marlborough en Norfolk. Okay. Nee, die hebben allebei minder. Ja. De Assel, Westminster en het ministerie van Defensie hebben meer. Maar dan zijn ze. Ja, gaat daar dus het gras maar even rollen. Provincie dat Utrecht ja. of zo. ja. Maar het mooie is wel dat uiteindelijk eindigt hij dan ook weer... die, 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 veer, of die dertiende eindigt dan in Monte Carlo. Um, want hij heeft natuurlijk ook niet zo'n zin om al te veel belasting te betalen. Um, en dan neemt zijn zoon het over. En die is eigenlijk ook beroemd geworden om een paar redenen. Niet omdat hij drie keer gescheiden is. Die is met dat model getrouwd. Dus, mm-hmm. dus met, die, met die, die, die jongen die die Aston Martin koopt. Robin. Um, Nee, maar omdat hij uh, een standbeeld in Peking heeft gescoord. Dus we hebben nu een beetje mond met die Chinezen. Maar hij heeft een standbeeld in Peking. Met dank omdat, aan. Ja, omdat de elfde duke, iets van 100 jaar geleden, langer nog, een bepaald uh, paardje heeft opgevokt. Een bepaald hertje, moet ik zeggen, heeft opgefokt. Een um, Pater uh, Davids uh, hert. Uh, per per uh, Davids uh, ja, dier. Een hertje. Uh, en dat is zo'n bijzonder ding. Dat komt alleen maar in één streek van China voor, maar die was uitgestorven in China... omdat de Chinezen zijn allemaal doodschoten. En hij heeft dus een hele, uh, ja, een hele kudde naar China gestuurd... en staat daar nu op enorme sokkel. <lacht> ja. Hij heeft maar 7,5 maand duke kunnen zijn... omdat hij een beetje uh, ja, bedlegerig was. Hij heeft een keer een stroke gekregen. Zijn stem was uh, wat bibberig. Kunnen we even een heel klein stukje luisteren? Alleen maar even voor het gevoel van zijn stem. Do you think it's a good thing? No, I don't. And I don't know what... I mean, I see why they're doing it, but you would think they could do something else with their lives rather than go to these amazing parties where there's a lot of drugs getting get taken. And that, I think, is a disaster. I mean, every, wherever you have drugs and dope and all that, I think then it's totally, totally wrong. Yeah. Ja, hij begint ja. iets te tokkelen over drugs en zo. Maar dat vinden we zo burgerlijk. Dat gaan we niet halve maand en toen was het, toen was het, het was voorbij. Klaar. En toen hadden we de 15e Duke. En hoe, hoe, oud, is, hoe oud is je geworden? Ja, jij bent als hypochonder altijd erg in oh, ja, Waar ja. ging die ja, uh, waar dood? Is die en, ja, dat wil ik heel graag weten. Heen gaan? Ja. Ik, nou ja, gewoon een strook. En um, gewoon een, 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 een hersenbloeding. Uh, ja, ja. um, ik denk dat hij begin 50 uh, 
uh, okay. op snopwaardige wijze ja, afscheid heeft genomen. Niet zo ja. als ze, ze zijn achterfamilie die met een vliegtuig uh, het kanaal in dook. Dat is dan ja. wel beter. Ja. Ja. Het snobject. Beste Jort en Ivo. We hebben een aantal snopkast geleden bemerkt dat Jort iets wat vettig haar had. Dat is niet bepaald snopwaardig. Heeft verdacht veel weg van het arbeidersleven. Wellicht een idee voor het volgende snobject. Een mooi shampoo dan wel conditioner. Ja. Welke vlegel schrijft dit? Ja, uh, weet ik niet. Maar je heeft, zelf zit te schrijven. Misschien wel een zeker. punt. Maar volgens mij is het nou vet. Je hebt gewoon meer een... Ik heb een, een soort cement een, nu. Een, nee, maar een natuurlijke glans. Maar ik kreeg meer verzoek of jij eens een keer een verfje in dat, over dat hoofd wilde halen. Ja, maar ik vind een vrouw met geverfd haar... Dat, vind ik, dat, dat, dat geldt als pre bij mij. Maar hmm? een man met geverfd haar is... Je valt altijd door de mand op de ook, rand van sneu. Ja, je krijgt ja, zo'n... Dat, 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 dat wortel rand. oranje <laughs> hier bij, ja. bij je schedeldak. Nee, dat moet je niet doen. Er is er zo'n mooi arsenaal aan, aan, aan crèmes om het uh, in, in de plooi te houden. Maar jij zou misschien eens een, 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 kunnen investeren in een uh, waardige shampoo. Investeren. Nee, ik, ja. dan, 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 dan beveel ik je dit aan. Ik vind het altijd heel relevant dat het lekker ruikt. En dat heeft ja. zo nu en dan een wat uh, hoger prijs, uh, prijs gehad. Ik weet het niet. Jij, jij noemde... Het merkt niet. Ik dacht, ik krijg iets van de Hema of zo. Nee, maar dat is Sisley. Sisley ja. Dat is wel goed merk, toch? Ja, nee, maar het, het ruikt goed. Dat is hun ja. kracht. En, en zo duur is het nou ook weer niet. Nee. nee. Dit, is, dit is 500 ml. Rond de 130 euro. Daar doe je minstens een week mee. <laughs> Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft je de lied? De mooiste verhalen, lang leven de liefde, de liefde is... Vrij. Ivo, dan gaan we weer van de banlieue naar de buitenplaats. Onze opvoedkundige rubriek, de zoveelste. Mm-hmm. Um, en de redactie heeft iets aangeleverd. Ja. Nieuw. We gaan even niet rappen. We gaan even geen boeraccenten analyseren. Ja. We doen nu uh, een, een fragment kennelijk uit een programma dat heet Lang leven de liefde. Radioprogramma. Nou, iets? Ah. Nee, televisie, beeld. Ah. Je hebt anders geen computer hier. Ze ja. zetten hier een laptop neer. Oh ja, maar er kan um, ook geluid uit komen. Een liefdesexperiment toch? heet het... waarin singles ruim de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen... door minimaal 24 uur of maximaal vier dagen met elkaar door te brengen. Maar ruim de tijd? Ik nou, deed een jaar over mijn eerste voorhoofdskus. Dus dat vind ik, dat vind ik een... Dat is een uh, lijkt me heel Hoi, bizar. Hallo. Vier dagen weet je toch nog helemaal niks? Oké, okay, we gaan. Op de klompen. Op de klompjes. Hi, Hoi. Jolijn. Jona. Hi. Hoi. Zo. We zijn er. We zijn er. Ja. Zij heeft dus een roze pakje en hij heeft blote sportschoolarmen. Ja. Ik denk dat hij net, ja, ik, ik denk dat hij zijn kniebeschermers zie van het nou, straten maken nog om, hè? Ik zie iets in zijn nek. Of is dat ook een tattoo? Dat is een tattoo, denk ik. Of een ja. zuigvlek. Nee, het is, nee huh? dat is een kusje van zijn moeder. Oh. <laughs> hij zit oh. helemaal onder de, onder zo, de eend ja. op zijn ja. armen. Ja. Dat is wel een liefje, jongen. Ja. 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 Ik denk dat het meest mee niet. Ga je elk weekend uh, naar de kroeg? Ja. Jongens, komen daar op de klomp en op de laars. En het is gewoon allemaal lekker, lekker nuchter volg. Hé, hij zit ineens met een pijpje bier ja. in zijn hoofd. Oh, Zonder ja. glas. Ja, ja dat Het is niet echt Dom Perignon wat ze dat, daar uh... drinken bij Lang Leven de Liefde. Heb je nou ook klompen bij? Ja, hè? Ja, maar dan loop je ook op klomp? Nee. Nee? Loop je ook op klomp? <laughs> Zegt hij dat? Wat? <laughs> loop je ook op klomp? Ik zie dat is een tafelmanier die niet ja. helemaal... Nee. Oh. Oeps, um, deze moeten we wel... Ons is. Ik zie Jeus, zit nu ja, een, ja. Die jongen zit nu met ja, zijn... Met, een, met, met de... een soort vork. Ik ook wel. Meer een beetje. riek zit hij met in zijn mond. Het is wel knuisterig. Nee, een... Je weet hoe je de spaghetti moet je vanuit het centrum... Draai. naar de buitenkant halen ja. van je bord. En dan een, een, een snel cirkeltje draaien. En dan heb je niet dit soort tafereel. En dan je, doe, doe je dat dan met je rechter of je linker? Hand. Nou, de, 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 ik doe dat met mijn rechter. Ja, links nee, kan ik liever goed. wel. Maar... Dus dan gooi ik hem wel om naar mijn rechterhand en dan draai ik die, die, die spaghetti weer linkerin. Ik heb mijn bril niet op, maar um, dit maar deze, maar kijk hoe die stroomkabels oh. uit zijn mond komen. Hij zuigt ook. Oh, zij zit ook wel ah. een beetje moedeloos te kijken. Ben je wel lekker gegeten? Ja. Oh. Hè? <laughs> Hij zegt zijn hoofd af. Uh, het was een inspanning dat die. Wil jij dat ding door de tuin heen? Door de tuin. Hoe jij gek van? <laughs> Janke, dat uh. ding, wat zegt hij nou? Domme. Leuk. Hij krijgt, ja. Oh. Nou, dat is oh. niet helemaal de zucht zoals wij hem hier nee. op maandagochtend horen. Hij, hij doet een flesje wel op. Maar zoals gisteravond eigenlijk, de, zo drink jij dus. Hoe bedoel je? Veel. 
Dat is veel. Hè? Gewoon een rustig avondje voor mij. Rustig avondje? Ja. Je bent helemaal kwijt. Ja. Herinnering maar. Of herinnering vergeten. Vergeten. <laughs> ja. ja. Maar uh, ja, jij denk ik iemand nodig wie iets meer op jouw niveau staat of erboven. En ik wat minder. Klopt helemaal. Dat geldt voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik zoek er eentje die wat brutaal is. Die me eigenlijk ja, ja. aankijkt en die me opbevreemd. Wat jij heet, dat deed buiten je. Ja, dat zoek ik. Mm-hmm. Dat was hartstikke jammer. Ik vond het hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Dat was zeker gezellig, zeker. Ik kan met je lachen en, uh, en doen. Ik wil je bedanken voor alles. Ja, jij ook bedankt. Ja hoor, ik vond het geweldig. Lang leven de liefde, de liefde is vrij. Maar volgens mij heette die Jona. En nee, zij heet eigenlijk helemaal geen paupernaam. Ze heet Jolijn. Ja. Ze heet niet Samantha. En nee. ik vond ook eerlijk gezegd dat ze er sterk uitkwam. Heel goed. Uiteindelijk. Ja. Dus ze houdt uh, enige afstand. Nou, um, enige afstand. Zij ziet dat zij het verliest van de fles. <laughs> ja. Dat kan je wel zeggen. Nee. Want altijd wij zijn het snops. We hebben een dp'tje op tafel. Niet ja. eerst aangewezen om anderen op zijn drankgebruik aan te spreken, toch? Nee, strekt tot aanbeveling. Hoe en in dan die ook. zin hield hij ze nog in. Want ik vond hem vrij nuchter. Uh, ja, maar dat zegt iets over zijn uh, frequentie. Zijn frequ- ja, dat en ja. uh, sowieso een nuchtere jongen. Komt op zijn ja. klompen binnen, uh, lekkere blote armpjes. Hij had um, iets meer tijger in haar verwacht. Hè? Hij gromde ja. ook. Zo. Ja, hij wilde ook gevreten worden. Ja, ja. <laughs> ja. 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 Maar is dit zo hoe het volk aan elkaar wordt voorgesteld? Um, ja, dat weet ik niet. Dat kennelijk. Ja. Want jouw eerste keer heeft dus een jaar geduurd voordat je tot actie overging. En dat was niet eens actie. Nou, een omzichtige beweging. Een, een, een cool voorhoofdkusje. Met, met, met de uitdrukkelijke vraag of dat een vervolg mocht hebben ergens het komende jaar. Ja, melden. Uh, nou ja, dan heb je al te maken met een login en een wachtwoord. En Raai, nog ja, moet ik jou voor aanmelden. En een profiel. Ja, nee? Dat zijn al drie dingen waar ik me niet zo heel erg mee verwant voel. Dus... Um, Goed idee, doen we niet. Oké, okay, Ivo, tot zover uh, Jona of Jonas, wat jij denkt. Jona en Jona. Uh, yeah, yeah, yeah. Um, we zagen hier echt de liefde in wording. Nee, ook wel mensen te doen, toch? Want hij weet het ook niet. Hij heeft ja, het nooit, hij nooit niet heeft iemand hem verteld. Nou, ik heb een beetje met haar te doen. Zij, zij begon vol goede moed ja. met een blije glimlach die al bij de eerste hap spaghetti uh, een beetje begon te verbleken, naar mijn idee. <laughs> Nou ja, de hap, dat was vrij letterlijk wel een enorme hap. Ja, ja. Daar gingen die slierten naar binnen. Um, die worden dan eerst in zo'n rechterwangzak geplaatst... en dan vervolgens naar het midden van de mond. Ja, ja. Oei, oei, oei. En dan goed. zou deze, hè? Maar sowieso weinig mensen die aan tafel... gewoon met zijn vork goed kunnen vasthouden. Nee, dit is inderdaad zo'n knuist, hè? Een knuist, zo'n, of, ja, of, ja. of om, en dan, of een vork, raar. Ja, alsof, alsof het met een, een, een schroevendraaier is, ja, of een nijptang. met een pen in maar, hand ja. zit of zo, heel merkbaar. Heel curieus. Maar goed. Ja. Hebben we het nog wel een keer over. We gaan een keer over de Weense tafelschikking. Ik denk belangrijk voor iedereen. Uh, door tegen de tijd. Want we gaan natuurlijk de volgende. Het wordt een kerst uit blik. Het wordt een special ja. over ja. kerst. Kaviaar. Nou ja, kaviaar, hallo. Dat is een ja. instappertje. Dat, dat is uh, het minste wat we gaan nou, dat hangt er vanaf. Daar komen we op maar. terug. Ja. Maar vanuit deze, um, vanuit dit uh, hartverscheurende tafereel. Uh, in die aanleunwoning te Almere. Uh, gaan we door naar het slotcitaat hiervoor. En ik, ik, ik heb uh, ja, mij eigenlijk verlaagd, want ik had er niet zo'n zin in... om te gaan kijken naar de vijfde serie van The Crown. Wederom heel mooi gemaakt. Mm-hmm. Ontzettend oninteressant, dat verhaal van dat burgermeisje Diane... waar die jongen natuurlijk nooit mee had moeten trouwen. Nee. Um, en d- ja, dat is zo eindeloos uitgesponnen, dus dat zal allemaal wel. Uh, maar er is één hele mooie scène waar je dus Lilibet, de koningin... met haar mm-hmm. zusje Margaret, die natuurlijk heel veel hebben meegemaakt, uh, ziet bellen. Mm-hmm. En dan ontspint zich de volgende korte conversatie. Good night, Lilibet. I do love you. I love you too. Very much. God, that was middle class. Promise me we'll never do that again. Never. <laughs> Good night. Good night. Kijk, dat is zo mooi van die Britten. Ja. Yeah. Tegenwoordig moet je natuurlijk je hele hebben en houden met iedereen delen overal. Ja. Maar dat is natuurlijk de, de, het land van de Steve Hyperlip. Waar de jongetjes ja. op kostschool al leerden. Gevoelens ga je niet tonen. Zeker niet aan je ondergeschikte. Dus ja. die lip die blijft onaangedaan. Ja. ja, ik herinner me ook altijd het verhaal van mijn bovenbuurman. Baron van Asbeck. Die ook zei van ja, wij reageren nu eenmaal wat anders. Als wij eh, in ons huis opeens een kadaver zien liggen dan zeggen we niet, 
En dan gaan we niet gillend naar buiten en 1 en 2 bellen, maar verzuchten wij kalmpjes. Goh, wat is hier gebeurd? Dat is een beetje zoals de Britten dat ook doen.